ట్యాగ్స్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇదేంటి అంటే ఈ ట్యాగ్స్ని వాడుకొని మనం మన కంటెంట్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం అనమాట సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో టైటిల్ అనేది చూసాం సో ఇప్పుడు మిగతా ట్యాగ్స్ ఈ హెడ్ హెడ్డింగ్ అని తర్వాత పారాగ్రాఫ్ అని బటన్ అని లింక్ అని ఇమేజ్ అని అండ్ లిస్ట్ అని టేబుల్ ఫామ్ ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ మోస్ట్ కామన్గా మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్లో యూస్ చేసే ట్యాగ్స్ మనం డెవలప్ చేయడానికి కంటెంట్ డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ట్యాగ్స్ ఇవన్నమాట సో ఈ ట్యాగ్స్ని ఉపయోగించి అవుట్పుట్ అనేది ఇప్పుడు వీటి అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ వాడితే మనం హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు మనకి స్టాండర్డ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అదేంటి అనేది ప్రాక్టికల్గా కూడా మనం చూద్దాం ఈ ట్యాగ్స్ వాడితే వాటి అవుట్పుట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి అవుట్పుట్ ఇది బటన్ ట్యాగ్స్ వాడితే అవుట్పుట్ ఇది అండ్ ఫార్మ్స్ మనం జనరల్గా మనం ఒక లాగిన్ చేయడానికి సైన్ అప్ చేయడానికి వెబ్సైట్స్లో వాటిలో చూస్తుంటాం ఫామ్ ఇన్పుట్స్ అని ఇలా ఉంటుంది ఈ హెచ్టిఎంఎల్ వాడే ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు అలాగే మనం మన వెబ్సైట్లో ఏదైనా ఇమేజెస్ చూపించాలన్నా ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ వాడతాం అలాగే ఆప్షన్స్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే ఒక సీరియల్లో మనం ఏదన్నా కంటెంట్ చూపించుకోవాలి అంటే దానికి ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అండ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్లో చూపించాలనుకుంటే ఏదైనా కంటెంట్ దాన్ని అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అండ్ మనం మ్యాక్సిమం ఏదైనా టేబుల్లో కంటెంట్ చూపించాలనుకుంటే మేము మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఈ డేటాని చూపించడానికి అది టేబుల్ ఫార్మాట్లో అయితే ఈ టేబుల్ ట్యాగ్స్ అనమాట ఇది వెరీ సింపుల్ చాలా ఈజీగా మనం కొన్ని ట్యాగ్స్ వాడి మనం కంటెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా హెచ్టిఎంఎల్లో డెవలప్ చేయొచ్చు ఇది డెవలప్ చేసిన దాన్ని వెబ్ పేజ్లో మనం డిస్ప్లే చేయడానికి హెచ్టిఎంఎల్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఫస్ట్ మనం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్తో మొదలు పెడదాం అందుకోసం నేను ఈ రెండు ఫైల్స్ క్లోజ్ చేసేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రెండు కూడా నేను డిలీట్ చేస్తాను ఒక ఓకే ఫస్ట్ దీని పేరు హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఎందుకంటే మన టాపిక్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ కాబట్టి దీన్ని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఈ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఒక బాలీవుడ్ ప్లేట్ కూడా క్రియేట్ చేసి దీనికి కూడా టైటిల్ని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం తీరులో చూసినట్టుగా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు మనకి ఒక డిఫాల్ట్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఫస్ట్ మీకు హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఉపయోగించి చూడండి ఒక ట్యాగ్ అనేది ఫస్ట్ ఎలా రాస్తామంటే లెసర్ దెన్ సైన్ ఇది హెచ్ వన్ అండ్ ఇది గ్రేటర్ దెన్ సైన్ ఓకే సో చూడండి ఇది ఇప్పుడు క్లో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఓకే అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది కూడా సేమ్ ఇలాగే రాస్తూ మనం లెస్ దెన్ సైన్ వాడిన తర్వాత ఒక స్లాష్ ఇచ్చి మళ్ళీ హెచ్ వన్ అనేది రాస్తాం ఇలా హెచ్ వన్ అనేది రాస్తే ఇప్పుడు ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అయింది ఓకే ఇది ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఈ మధ్యలో మనం రాస్తాం కదా ఈ కంటెంట్ ఏదన్నా సపోజ్ హెడ్డింగ్ వన్ అని రాశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇది హెడ్డింగ్ వన్ అనేది ఈ హెచ్ వన్ తాలూకా బిహేవియర్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి దాని ప్రవర్తన ఎలా దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో ఈ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ తాలూకా బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో ఈ ట్యాగ్కి అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఓకే సో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అనేది మనం రాసాం ఇప్పుడు సేవ్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఫైల్ వెబ్ పేజ్ ఉంది కదా ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనం నార్మల్గా రాసింది హెచ్ వన్ టు హెచ్ హెచ్ సిక్స్ అనేది ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్ ఇది మినిమైజ్ చేస్తాను ఓకే ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్ వితౌట్ ఏ ట్యాగ్ ఉపయోగించకుండా రాసింది ఇది మనం హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఉపయోగించి మనం కంటెంట్ రాసాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అనేది ఒక హెడ్డింగ్ వన్ అనే కంటెంట్ క్రియేట్ అయింది అలాగే మన హెచ్ టూ ఇప్పుడు హెచ్ టూ వాడి ఒక ట్యాగ్ క్రియేట్ చేశాం క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యాపిల్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ ఇది రాశారు యాక్చువల్గా చూడండి ఇది హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ వన్ ఇది హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ టూ ఇక్కడికి వచ్చి పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మీరు ఒకటి గమనిస్తే దీని సైజ్ కన్నా కూడా ఇది సైజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అలాగే మీరు గమనించాల్సింది ఈ రెండింటికి మధ్యన స్పేస్ అనేది దేని ఇండివిజువల్ స్పేస్ దానికి ఉంటుంది అనమాట ఇది హెడ్ వన్ హెడ్డింగ్ వన్ తాలూకా స్పేస్ అండ్ ఇది హెడ్ యాపిల్ 
హెచ్ టూ తాలూకా స్పేస్ అనమాట ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మిగతావి మిగతావి కూడా చూద్దాం లైక్ హెచ్ త్రీ దిస్ ఈస్ సారీ దిస్ ఈస్ హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ అని రాద్దాం అలాగే హెచ్ ఫోర్ సింపుల్ టెక్స్ట్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ అలాగే హెచ్ ఫైవ్కి వచ్చి టెస్టింగ్ టెక్స్ట్ ఓకే అండ్ హెచ్ సిక్స్తో సింపుల్ టెక్స్ట్ సింపుల్ మెసేజ్ అని రాద్దాం ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేసి డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఒక్కొక్క దానికి సైజ్ తగ్గకుండా వస్తుంది ఓకే హెచ్ వన్తో మొదలైంది పెద్దగా హెచ్ సిక్స్కి చిన్నగా ఓకే సో ఈ టెక్స్ట్ ఈ బై డిఫాల్ట్ మనకి హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ వాడి మనం మన కంటెంట్ని ఏ సైజులో చూపించుకోవాలి అనేది చాలా ఈజీగా మనం ఇలా చూపించవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ వాడి ఒక కంటెంట్ అనేది కొంచెం క్రియేట్ చేద్దాం సో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి మనం వాడేది పీ ట్యాగ్ ఈ పీ ట్యాగ్ వాడుతూ లోపల మనం ఏదైనా కంటెంట్ రాయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఒక పారాగ్రాఫ్ అనేది చూపించాలనుకుంటున్నాను ఒక ఫిఫ్టీ వర్డ్స్తో దానికోసం హెచ్టిఎంఎల్లో మనకి లారెం అనేది ఒక మనకి ఒక డమ్మీ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సపోజ్ నేను లారెం టెన్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి హెడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి పది పదాలతో ఒక కంటెంట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది ఓకే సేవ్ చేసి వెబ్ పేజ్లోకి వెళ్ళి షూట్ ఇలాగ మనకి ఒక డమ్మీ కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ అయింది లారం ద్వారా ఓకే సపోజ్ నేను ఇక్కడ డమ్మీ కంటెంట్ తీసేసి నేను నాకు కావాల్సింది ఏదైనా రాశారు సపోజ్ స్టార్స్ ఇన్ స్కై ఆర్ మోర్ దెన్ ఎవర్ ఇదే ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ రాశారు ఓకే రాసి సేవ్ చేసి షూట్ స్టార్స్ ఇన్ స్కై ఆర్ మోర్ దెన్ ఎవర్ ఇలా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడే దీనికి ఒక స్పే ఒక లైన్ బ్రేక్ ఇచ్చి అంటే ఎంటర్ హిట్ చేసి ఒక లైన్ బ్రేక్ ఇచ్చి కిందకు వచ్చి నేను ఇంకేదైనా టెక్స్ట్ రాశాను లైక్ హౌ ఆర్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ టుడే ఓకే ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ రాశాను యాక్చువల్గా అయితే ఎలా రావాలి చూడండి ఇలాగా ఎంటర్ చేశారు యాక్చువల్గా అయితే ఎలా రావాలి ఒకదాని కింద ఒకటి రావాలి కానీ మనం సేవ్ చేయగానే ఇది ఒక లైన్లో ఫామ్ అయిపోతుంది ఓకే కానీ కంటెంట్ లోపలికి మనం వెబ్ పేజ్లో లోపలికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత కూడా ఇదంతా ఒకే లైన్లో వస్తుంది సో నాకు ఇది ఒక లైన్లో కాదు నాకు ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ నేను వాడేది బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇలా ఒక బీఆర్ ట్యాగ్ వాడి నేను ఒక లైన్ బ్రేక్ ఇవ్వగలను అనమాట ఈ రెండింటికి మధ్యన ఒక బ్రేక్ ఇస్తాను ఇప్పుడు చూడండి సేవ్ చేసి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఎక్కడైతే నేను బ్రేక్ ట్యాగ్ వాడానో అక్కడి నుంచి ఒక లైన్ బ్రేక్ అవుతుంది లైన్ బ్రేక్ అయ్యి మిగిలిన 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 కంటెంట్ అంతా కూడా కింద లైన్లోకి వస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వాడాను అనుకోండి స్కై స్టార్స్ ఇన్ స్కై అని వాడి ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ ట్యాగ్ అప్లై చేశారు సేవ్ చేస్తే చూడండి రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత స్టార్స్ ఇన్ స్కై బ్రేక్ వచ్చి దాని తర్వాత కంటెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోయారు సో ఇలాగ మనం బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది వాడచ్చు సో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అనేది ఎన్ని పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ వాడినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ వాడేది ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఒక లారం అనేది తీసుకొని ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఒక ఐదు వందల పదాలతో ఒక పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేశాను సేవ్ చేసి కంటెంట్లో మన వెబ్ పేజ్లో అప్పులకి వెళ్ళి చూడండి ఈ సైజు ఒకేలా ఉంది ఈ సైజు ఒకేలా ఉంది ఓకే సో ఇది ఫాంట్ సైజులో డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు పారాగ్రాఫ్స్ పీ ట్యాగ్ వాడినప్పుడు సో మనం ఎన్నైనా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ వాడి మనం కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి ఒక్కొక్క లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది